Witam Was w filmie, na który Wy jako widzowie mieliście też wpływ. No jak widzę, większość z Was jednak wybrało tą opcję dłuższą, także zrobimy sobie z tego pełnoprawny tutorial. Ok, zacznijmy sobie od takiego najbardziej ogólnego szkicu, gdzie zaznaczymy tylko takie najbardziej wyraźnie widoczne bryły. No pierwsze co rzuca nam się w oczy to są oczywiście te olbrzymie koła, które tak dominują w tej pracy. Niestety, ale trzeba zacząć od elips i od zbudowania na nich kilku takich potężnych walców. No, dwie rzeczy, które są na początku do, do uwzględnienia to jest to, jakie są proporcje tych elips, czyli jaka jest, jaka jest proporcja wysokości, czyli osi długiej do szerokości takiej elipsy. No i tutaj musimy też zobaczyć, jak to działa w szerokości, to znaczy ile razy szerokość takiej elipsy mieści się w szerokości całego koła. Dużo tych pomiarów na początku. Na szczęście na początku też ten szkic może być taki bardzo luźny. No a kiedy już mamy zaznaczone za koła, to oczywiście wchodzimy w to, co się mieści nad nimi. Jak zauważyliście, zaczynam od takiej bardzo prostej bryły, w zasadzie takiego prostopadłościanu, do którego dodają dopiero coś dalej. Najważniejsze to na tym etapie zwrócić uwagę, jak taki prostopadłość się zbiega. To znaczy, chociaż to jest prosta forma, to już widać w niej, że dwie linie zbiegają się w lewo, dwie linie zbiegają się w prawo na horyzoncie. Horyzont jest zdecydowanie niski. No, następnie do prostopadłościanu dodają taką małą nadbudówkę. Też oczywiście nie sprawdzam sobie, na przykład jak ta linia, która wyznacza kąt między szybami, na przykład w co ona, w co ona celuje. Czy ona trafia w koło, czy ona trafia w, w jego bok. Dobrze sobie takie linie przeciągać na rysunku no i w kontekście takich linii później dodawać kolejne, kolejne elementy. Czy jak dodam teraz błotnik, to czy on faktycznie się z tą linią przecina, jaka jest jego proporcja wysokości do szerokości i tak dalej. Na początku to są takie bardzo, bym powiedział, brutalistyczne linie. Nie przejmujmy się nimi, one pewnie po prostu albo się wytrą, albo będą, będą przeze mnie wytarte. No ale w miarę zagęszczania się oczywiście też trzeba wyznaczać pewne pola, tak? czyli na przykład tak jak w tej masce widzimy, też mamy linie układające się w zasadzie po zbiegu. Tutaj ta maska jest lekko wygięta, łukowata, więc ten środkowy punkt będzie troszeczkę wysunięty, ale to też na etapie, na etapie późniejszym. Na razie dobrze jest sobie wprowadzić taki bardzo ogólny podział, czyli na przykład gdzie jest linia środkowa, gdzie są linie kończące reflektory, czy ewentualnie poziomy tych reflektorów. Tu też warto zwrócić uwagę na to, jak trzymać ołówek na początku, kiedy to jest taki zupełnie lapidarny szkic, no warto sobie tak zostawić trochę swobody. Ta kreseczka jest wtedy taka dosyć delikatna, niezobowiązująca, że tak powiem. Natomiast później im bardziej wchodzimy w detale, tym, tym bliżej chwytamy już tego, tego samego grafitu. No tutaj jest jeszcze taki, taki moment, w którym można sobie pozwolić na swobodę, natomiast później to już będzie dużo taki bardziej precyzyjny i mocny chwyt. W tego typu temacie bardzo widać elementy symetryczne i bardzo trzeba zwracać uwagę na to, żeby tę symetrię dobrze przedstawić. To, co, co mam na myśli? Elementy położone po obu osiach tego pojazdu, one muszą się po prostu ze sobą zbiegać. To znaczy, jeżeli weźmiemy na przykład narożnik reflektora i znajdziemy jego odpowiednik po drugiej stronie, to te dwa punkty powinny się układać po zbiegu. Po takim samym zbiegu powinny się układać dwa inne narożniki, czy na przykład lusterka, jeśli je widać, czy na przykład reflektory pod, tym, pod tą maską, jeśli je widać. I tak dalej. Jeżeli to nam się będzie rozjeżdżało, to wtedy po prostu cała praca od razu może być super realistycznie wycieniowana, ale na tym etapie to już będzie nie do przeskoczenia błąd. Dogęszczam troszeczkę te podziały, wzmacniam sobie, wybieram w zasadzie z, tych, z tego gąszcza kresek te linie, które mnie na początku najbardziej interesują i zadowalają, natomiast to nie znaczy, że one są już ostateczne. To nadal jest jeszcze taka kreska, jak widzicie, mocno szkicowa. Natomiast lubię przejść zawsze od ogółu do szczegółu. Jeżeli mam dobrze rozplanowane proporcje całego obiektu, to łatwiej mi w tych polach wstawiać większe detale i później dzięki tym detalom dzielić te pola na jeszcze mniejsze pola i później odpowiednio wstawiać kolejne detale. Tutaj akurat będzie taka sprawa, że jest mnóstwo detali między kołami i pod maską i w zasadzie no, ja się na tym nie znam. Trochę mnie technika interesuje, ale nie aż tak, żeby wiedzieć dokładnie, co rysuję. Zresztą w tym cieniowaniu to wszystko znika, więc trzeba nauczyć się po prostu markować jakieś elementy z obserwacji, tak jak się rysuje martwą naturę. Czyli w tym przypadku po prostu yy, znajdujemy bardzo proste figury geometryczne czy, czy kształty i wstawiamy je w odpowiednich miejscach tego pola, nie wnikając, czy to jest gaźnik, czy to jest tłumik, czy to jest jeszcze tam inny jakiś, jakiś przyrząd mechaniczny.
No i teraz jak już się wstawia troszeczkę dokładniej te elipsy w kołach, no to warto sobie zaznaczyć chociażby na chwilę te elipsy, żeby sprawdzić, czy wszystkie ćwiartki są równe. Czy oś krótka pokazuje nam właściwy zbieg, czy oś długa jest pod kątem prostym do osi krótkiej. No te trzy rzeczy trzeba na początku sprawdzić. Dobrze też sobie takie koło prześwietlić, żeby narysować pełną elipsę, czyli tą część, której nie widzimy, później to się wytrze, ale na tym etapie będzie łatwiej dzięki temu sprawdzić, czy po prostu wszystko jest równe. No i teraz w zasadzie następuje ten moment, w którym można troszeczkę bliżej chwycić ołówek, przynajmniej ja tak robię. Chwytam ołówek bliżej końca, czyli mam taki bardziej stabilny chwyt. No i nieco mocniej też zaczynam zaznaczać te najważniejsze detale, które już wynikają z tego szkicu spod spodu. Nie boję się tych linii, które tutaj są zrobione wcześniej szkicowo, bo po pierwsze, jeżeli one są słabo zrobione, to one po prostu zostaną wytarte. Poza tym, jeżeli one są trochę mocniejsze, a nie kolidują za bardzo z tą pracą, bo po prostu są, są zbliżone do tego, co będę wzmacniał, to dobrze, to one zbudują jeszcze taką dodatkową głębię, takie, takie wrażenie jakby masywności tej bryły. Natomiast jeżeli coś się pojawi później, jakiś problem, nie będzie nam coś tutaj pasowało, no to oczywiście można to jeszcze później wycierać. Także ja bym się teraz nie bał, żeby tak trochę szkicowo to zostało pod spodem. W takich miejscach, które pokazują grubości obiektów, to warto od razu dodać drugą kreskę, drugą linię obok. To nadamy dzięki temu takiej masy, nie będzie to wyglądało jak taka scenografia z, z tektury. Takie linie, jak na przykład podział na, podziały na karoserii, czy, czy błotniki, czy drzwi, one wszystkie za pomocą swoich takich delikatnych wygięć sugerują obłość tej bryły. To znaczy, że nie mamy do czynienia z takim zwykłym prostopadłościanem, tylko z taką lekko, lekko wyoblonym bokiem tego, tego samochodu. No i warto to pokazywać, to na pewno nawet wzmacniać trochę. No pamiętajmy o tym, że rysunek to nie, jest, to nie jest zdjęcie, to nie ma być w tym przypadku nawet nie jest to zamierzone, żeby to był jakiś hiperrealizm. To ma być owszem realistyczny rysunek, ale wyraźnie widoczny, że to jest rysunek, więc tutaj będą pewne zmiany względem oryginału i tutaj też możemy sobie pozwolić na pewne wzmocnienia. I takim jednym z tych wzmocnień są właśnie niekiedy mocniejsze linie w tych miejscach, gdzie jest to użyteczne. Ponadto tutaj zajmuję się takim tematem mocno technicznym, ja zresztą jak widać pewnie lubię te tematy i na pewno linie w takich tematach powinny być bardzo proste, no to też kolejna sprawa, jest film, zachęcam do zerknięcia tutaj na pewno w karcie załączę, jak rysować linie proste. Natomiast tutaj chodzi mi bardziej o to, żeby unikać takiego ściubienia kreseczka za kreseczką, takiego robienia takiego sianka, tylko żeby po prostu starać się robić te linie jednym pociągnięciem. Gdzieś tutaj się pojawi napis, ale o tym potem trochę prywaty się pojawi. No zwróćcie uwagę tutaj na przykład w tym błotniku, jak te kilka linii nadaje od razu, od razu głębię, prawda, że nie jest to płaski obiekt, tylko widzimy, że gdzieś tam z tyłu on się zawija, ma swoją grubość. A to jest tylko na razie iluzja bez, bez cieniowania. Tu w tych tematach technicznych pojawiają się takie różne dziwne kształty i nawet osoba, która jest tym zainteresowana, czy, czy, czy się na tym zna, może mieć problemy z identyfikacją tego i to jest zupełnie normalne, żeby rysować coś, czego się nie rozumie, czy nie zna się fachowej terminologii. Natomiast w takim rysunku trzeba nauczyć się markować różne rzeczy, czyli po prostu odwzorowywać kształty. No tutaj jedna rzecz to jest to, że jest w tym daszku jakaś, jakaś, jakiś dziwny kształt. Dwa, że jest odbicie, które w ogóle generuje bardzo dziwne kształty i nie można tego pominąć. Czasem zmrużenie oczu pomaga, czyli jak się na przykład na coś patrzy przez zmrużone oczy, to widać to bardziej kontrastowo i wtedy łatwiej jest wyłapać te, te różne dziwne kształty. Tematy techniczne to niestety też elementy powtarzalne. No i to jest, no to jest, to jest nieprzyjemne. No ja osobiście też tego nie lubię. Porównywania, sprawdzania, czy wszystko wyszło idealnie równo. No tutaj akurat mamy reflektory samochodu, więc no nie jest tego może aż tak dużo. Zresztą linią pionową możemy sobie łatwo je przeciągnąć i sprawdzić, czy się ze sobą zgadzają. Tak samo jak w poziomach, łatwo zobaczyć, czy one są tej samej wysokości. Natomiast później przy okazji grilla czy, 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 czy kół, no to już jest, to już jest niestety, ale dużo bardziej nieprzyjemne. A tutaj akurat widać, jak te linie, które na początku były zaznaczone jako zbieżne, teraz po dodaniu takiej obłości nagle okazują się, że one są wygięte do przodu, że lecą po łuku. Tylko oczywiście też końce tych linii są ułożone na liniach na linii zbieżnej, a dopiero środek jest wyciągnięty do przodu. Tu jeszcze dodaję takimi mocniejszymi liniami akcenty spodów tych reflektorów, żeby one nabrały trochę głębi. No i znaczek Chevroleta dla porządku. 
No i to, co mówiłem, czyli podziały na drobniejsze elementy, tak jak na przykład grill. Mamy ten podział dosyć taki łatwy, prosto określny. No i też jest podział na 8, więc jak, jeżeli da się podzielić to na 8 części, to najpierw da się podzielić na 2, później na 4 części, później do, dogęścić do 8. Najgorsze, co w takiej chwili można zrobić, to jest rysować od lewej do prawej i się okaże, że po prostu na ostatnie nie starczy miejsca albo starczy miejsce na pół. No i analogicznie oczywiście wprowadzamy systemowo poziome podziały. Tu w przypadku reflektorów sprawdzam jeszcze, czy te lipsy mają właściwe osie. Chociaż nie, nie rysuję tego na, na pracy, nie widzicie tego, ale no też tak w liniach pomocniczych w głowie, że tak powiem, cały czas sobie to, to porównuję. Te reflektory mają jeszcze taką fajną obudowę metalową, która też pomaga złapać powierzchnię lekko, lekko wygiętą powierzchnię szkła. No i kolejne elementy symetryczne względem osi pojazdu, osi podłużnej. Więc tutaj musimy sprawdzać, czy narożniki sobie odpowiadające lecą po zbiegach, układają się po zbiegach. Tak samo punkty na reflektorach odpowiadające sobie. Niby lekki szkicowy rysunek, ale jednak takie rzeczy trzeba, trzeba porównywać. No i to co najgorsze niestety w tej pracy i najmniej przyjemne to te koła. Z dwóch powodów. No jeden powód to, jest, to są te elipsy, czyli trzeba cały czas porównywać czy one mają taką samą taką samą rozwartość jak sąsiadujące elipsy, bo tutaj mamy te elipsy schodzące się do, do środka. I one też powinny być szersze w osi pionowej, czyli na górze na dole, a węższe w osi poziomej, czyli na bokach. Na no druga rzecz niestety to jest, to jest ten bieżnik dramatyczny, który też trzeba systemowo pracować, ale niestety nie jest to już takie łatwe. To dlatego, że nie mamy podziałów prostokreślnych. No i trzeba z obserwacji wyłapać najpierw ogólne kierunki, w jaką, w jaką stronę to się wszystko wygina, a później stopniowo rozmierzyć je sobie i i dodawać kolejne wyoblenia tego, tego bieżnika. Tutaj on jeszcze ma taką bardzo charakterystyczną, no, że tak powiem, głęboką strukturę, taką dużą tektonikę, więc fajnie to wyjdzie w, w konturze i tym konturem możemy to też dodatkowo budować, to wrażenie tej potęgi. Natomiast w tym rysunku ja będę chciał uniknąć takiej powtarzalności, bo po prostu gdybym to wyrysował tak dokładnie, to by zabiło tą pracę i by odwrócił uwagę od tego, co jest na górze, a tam jest, tam jest trochę ciekawiej. Więc poszukam jakiegoś pretekstu do tego, żeby nie trzeba było tego całego bieżnika rysować. Oczywiście on gdzieś musi być rozplanowany mocno, wyraziście, ale nie wszędzie. Czyli powiedzmy, że na górze on będzie widoczny, i będę musiał się tam skupić na tym, żeby go bardzo dokładnie roz, rozmierzyć, żeby te wszystkie zagięcia się zgadzały i żeby ten kontur po, po lewej stronie i po prawej był, był sugestywny. Natomiast na dole można sobie wyobrazić, że unosi się jakiś pył, że ten rozpędzony pojazd wyrzuca w, w powietrze jakieś, jakieś kamienie, jakieś drobiny. No po prostu się kurzy spod tych kół. No i może ten kurz będzie dla nas takim zbawieniem, żeby nie rysować tych wszystkich detali. No kół mamy widocznych trzy, więc oszczędzę nam trochę tego, tego dokładnego wyrysowywania i trochę sobie przyspieszymy. Ale tak naprawdę wszędzie zasada jest ta sama. No jak widzicie, tutaj już nie idę aż tak mocno w dół z tym podziałem, raczej się skupiam na górze. Natomiast na dole już sobie zasugerowałem to miejsce, które będzie przysłonięte przez, przez chmurkę pyłu, czy, czy jakieś takie wyrzucone drobinki. I już to teraz na etapie szkicu też wygląda lżej i jest jakaś sugestia na później do, do etapu cieniowania. No i oczywiście nie zapominajmy o tej całej drobnicy. Tutaj akurat mamy takie poletko wąskie pomiędzy kołami, no gdzie widać jakieś tam amortyzatory w tym, w tym pojeździe. Ale tak naprawdę dla osoby, która nie jest zainteresowana motoryzacją czy techniką, no to wystarczy, że wyłapie, a nawet lepiej, że wyłapie, że to są po prostu prostokąty o bardzo określonych proporcjach. No trzeba sobie zmierzyć szerokość do wysokości. W jakiej, czy, czy wszystkie są widoczne, czy jeden jest widoczny, czy, czy, czy coś jest częściowo widoczne i jako takie figury geometryczne to wstawić. Oczywiście zwracając uwagę, że są jakieś elementy, które też się tutaj zbiegają. No i kolejne elementy geometryczne i kolejne elementy, które się mają zbiegać. Chociaż one są wyoblone, chociaż one są jakieś bardziej ponachylane czy pokiereszowane, to jednak są w nich jakieś punkty charakterystyczne, które się muszą układać po zbiegu. I tutaj dla mnie to już jest pełna wolna amerykanka, no niestety nie znam się, więc rysuję dokładnie to co widzę, 
A widzę elipsę, widzę jakieś elementy wystające z niej, widzę jakiś, jakiś element z, z zawieszenia. I tak samo Wy, podejrzewam, w większości nie macie pojęcia, co tutaj występuje. Ci, którzy wiedzą, no gratuluję, ja nie wiem. I tak samo właśnie trzeba to przedstawić, czyli po prostu jakieś elementy geometryczne o określonych proporcjach. Słuchajcie, no tak jak mówiłem, to jest pewien eksperyment. Walka z konwencją trwa, to znaczy staram się dopasować zawartość tego, tego, tego kanału do, do Waszych zainteresowań. Jest cała playlista, w której przedstawiam rysowanie podobnych pojazdów. No oczywiście w wersji przyspieszonej bardziej, bez, bez, może bez gadania. Więc tutaj zapraszam, żeby sobie zerknąć w kartach, ale też w rozwiniętym opisie pod tym filmem. Był niedawno rysowany fajny half track. Tam też takie koła występowały. A dla miłośników innych tematów mamy też trochę samolotów czy czołgów. Na grupie pojawiają się zlecenia na lokomotywę. Także chyba mnie czeka jeszcze taka Zabawa. Możecie napisać w komentarzach, czy Wy też byście chcieli zobaczyć lokomotywy w wersji takiej poradnikowej tutaj. I w ogóle zapraszam na naszą grupę na Facebooku Kreosfera IT, że tak to nazwę. Tam się trochę więcej dzieje niż, niż się da zrobić na Facebooku, to znaczy tam są też zdjęcia prac, czy skany prac w większych rozdzielczościach. Tam też widzowie mogą się udzielać i publikować swoje prace. No i tak jak mówiłem, trochę prywaty. Słuchajcie, to jest rysunek, który powstawał po nocy z dedykacją dla mojego sześcioletniego synka, który właśnie miał urodziny i dostał to w prezencie i się ucieszył. Także wszystkiego najlepszego fa. No i to cieniowanie, które niestety, ale tutaj trochę potrwa. Jak na ogół, tak i teraz zaczynam od takiego miejsca w pracy, które jest w zasadzie jednym z ciemniejszych. No i też jest w miarę wysoko i w miarę w lewo, bo nie chcę sobie tej pracy pozacierać. Natomiast tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na inną rzecz. Mamy dosyć dużo elementów błyszczących, takich, takich metalicznych, czy, czy odbijających na przykład niebo. No i tutaj musimy, żeby to wzmocnić, musimy zastosować takie gradienty, czyli przejścia od czegoś ciemnego do, do, do bieli i też zestawiać ze sobą elementy kontrastowe, czyli na przykład spód tego lusterka jest bardzo, bardzo mocno zaznaczony. Ten dół, dół daszku jest mocno zaznaczony. Już nie mówię o tym, że wnętrze całego samochodu musi być mocno zaznaczone, żeby po prostu było wrażenie tego wnętrza, ale żeby nam na przykład przednia szyba zaświeciła, no to ona też musi być pocieniowana bardzo mocno. Dlatego ja tutaj trzymam ołówek na, na krótkim chwycie. Mogę dzięki temu dużą siłę przełożyć w jednym miejscu i wtedy ta czarnia wychodzi. Tutaj ołówek 3B. Ja nie lubię takich za, za miękkich ołówków, bo wydaje mi się, że one tworzą taką smolistą plamę. Ewentualnie czasem do 4B dojeżdżam. To też zależy od, od, od chwytu ręki. No, mam wrażenie, że ja mam dosyć mocny chwyt, więc też mocno dociskam. Jeżeli ktoś ma trochę delikatniejszy chwyt, no to wtedy może faktycznie ta, te ołówki bardziej miękkie się przydadzą. A szkic wykonywałem ołówkiem 2B. Też sztuką w takim rysunku jest, żeby nie zasmarować całości. Znaczy, jeżeli to ma błyszczeć, jeżeli to ma świecić, no to fajnie zostawiać te biele, zestawiać je kontrastowo z jakimiś liniami czarnymi czy szarymi, no, tak jak tutaj widzicie w tej górnej części obudowy. No i stosowanie tych gradientów, tak jak na boczku, że jest jakiś, jest jakiś pas biały, no i jest jakiś pas szary, który stopniowo zanika. Ewentualnie jakieś ciemne miejsca, które tutaj nam się pojawiają, to są odbicia czegoś tam z boku tego samochodu. A z kolei na przykład, tak jak w tym, w tym błotniku widzicie, no zostawianie jakiegoś takiego białego, cienkiego paseczka, czy, czy jakichś białych, cienkich plamek otoczonych, czy to ciemno-szarą, czy prawie że czarną plamą, no tutaj bardzo dużo, dużo daje, nadaje takiej lekkości. Warto to zawalczyć. To na ogół jest trudniejsze zostawienie jasnej kreski niż zrobienie ciemnej kreski, no ale warto. Poza tym taka linia zostawiona gdzieś lżejsza no różnicuje tą plamę, ona nie wygląda wtedy tak, na, na taką nudną. A w takich ciemnych plamach po prostu warto, warto wzmacniać niektóre elementy bardziej, a niektóre po prostu troszeczkę, troszeczkę delikatniej do, dociskać, zmieniać ten docisk ołówka i wtedy, on się, wtedy ta plama się nam ładnie różnicuje. No tutaj ta nazwa oryginalna była trochę inna w tym pojeździe. Jak ktoś odnajdzie w internetach zdjęcie, to, to może napisać. Ale możecie też napisać coś małemu w komentarzach miłego w ramach urodzinowych życzeń. To jest mały człowiek, ale chętnie ogląda wszystkie te filmy, które tutaj publikujemy. No im więcej elementów błyszczących, tym więcej zostawiania takich białych kresek i tym więcej zestawienia z elementami prawie że czarnymi. No tak jak w tej róże wydechowej. 
z, z tłumika, no tutaj, tutaj koniecznie ta biała kreska, koniecznie, bo inaczej ten chrom po prostu nie zaświeci. Tak samo błotnik zostawiam na biało i przyszarzam dookoła. Delikatnie to, to przyszarzenie w zasadzie rozprowadzam do bieli też, ale tu, gdzie jest z tych z błotnikiem, ta linia jest mocna, ona się po prostu odcina i dzięki temu ten błotnik ma szansę zaświecić. Czasem jak się zrobi kilka plam i popatrzy na całość, to okazuje się, że czegoś jeszcze tutaj brakuje na ogół. To jest tak, że albo coś trzeba przetrzeć, bo po prostu się przyszarzyło w trakcie rysowania, albo trzeba coś wzmocnić jakąś bardzo ostrą, ciemną kreską, bo od ręki to po prostu osłabło. No i ten nieszczęsny grill. Najpierw reflektory. No tutaj jak się przyjrzeć tym reflektorom, to wiele się w nich nie dzieje. Taki trochę przytępiały jest ten, 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 ten plastik czy to szkiełko. Jedyne co widać to oczywiście te ciemne, ciemne boczki, które nadają nam takiej głębi. Natomiast w tym grillu tutaj przyjąłem taką zasadę, że najpierw zaznaczałem sobie te elementy ciemne, te wnętrza, które no na pewno zostaną najciemniejsze i dzięki temu wiem, że jak później będę nawet wszystko przeszarzał, bo to jest raczej szary grill, nie błyszczący, nie chromowany, tylko jakiś taki ciemny, to jeżeli najpierw sobie te ciemne elementy, a później całość przeszarzę, no to na szczęście to nadal będzie widoczne. Bo gdybym najpierw przyszarzył, to cały ten podział spod spodu, te wszystkie kratki no niestety by zniknęły. No i teraz jeżeli mamy zbudować dobre wrażenie, że jest coś lekkiego, posadowionego gdzieś wysoko i pod spodem jest cała masa jakiejś infrastruktury technicznej, no to po prostu trzeba, trzeba raz, że bardzo taką ciemną plamą to wszystko, wszystko opracować. No tak jak wcześniej już mówiłem przy okazji tamtego tylniego zderzaka, no tutaj też warto, żeby ta plama nie była jednolita. Te, te amortyzatory, czy te jakieś elementy, które z nich wystają, no tutaj jak widzicie zaznaczam sobie taką kreską, czy znaczy taką plamą troszkę delikatniejszą. Nie chcę, żeby to była taka, taka dokumentacyjna precyzja, żeby to wszystko dało się odczytać, no ale przynajmniej sugerujemy, że ta plama na coś tam się dzieli. Podobnie chromowany, błyszczący będzie ten spód maski. No a w tych reflektorach to warto zostawić też trochę takich bieli, które będą błyszczały, zwłaszcza tam, gdzie jest szybka. Oczywiście fajnie zestawiać te biele z elementami czarnymi, czarnymi refleksami, czy po prostu czarnymi boczkami tego reflektora. No słuchajcie, jak już ktoś dotarł tak daleko do tego, do tego etapu, tego filmu, to dwie prośby. Pierwsza jest taka, żeby polubić. To nie chodzi o jakieś budowanie jego, bo po prostu w ten sposób się buduje zasięgi na na YouTube, a niestety zasięgi tego kanału no nie są jakieś zatrważające i to mnie osobiście niestety to boli. Ja bym chciał, żeby to trafiało do szerszej grupy odbiorców. Bardzo się cieszę z naszej widowni, która jest może jakby małej z osób zaktywizowanych, ale można na nie liczyć, także dziękuję i pozdrawiam. Natomiast jak będziecie to polubiać i ewentualnie udostępniać gdzieś dalej na, na Facebooku, Wykopie i innych tego typu platformach, to na pewno to trafi dalej i pomoże mi zbudować no, ten kanał jeszcze, jeszcze lepiej. Planów mam sporo, ale chciałbym, żeby to trafiało do jak najszerszej grupy odbiorców. I też się zastanawiam, czy te e, subskrypcje działają, bo 80 kilka tysięcy subskrybentów, a pod każdym filmem ostatnio po 2, 3, może 4 tysiące wyświetleń, no to też trochę boli. Także sprawdźcie, czy ten dzwoneczek jest odhaczony, a jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam do subskrybowania. No, w międzyczasie przechodzimy już do rysowania koła. Jak widzicie, wzmocniłem zdecydowanie tą część, która jest, jest w cieniu, która jest przysłonięta, ale też nie pocieniowałem tego zupełnie do dołu. Zostawiam w zasadzie elementy błyszczące na biało. Im bliżej spodu, tym są one jaśniejsze. No też jakby w ten sposób markuje z jednej strony cień, który pada od góry i nam pozwala wydobyć trójwymiar tego obiektu, a z drugiej strony przez to, że to się rozjaśnia ku spodowi, bo możemy sobie wyobrazić, że to jest jakiś unoszący się na drodze pył, który po prostu rozjaśnia ten, to, to koło. No i tak samo w bieżniku też nie, nie robię za bardzo tego cieniowania mocnego w zasadzie, tylko wzmocniłem te, te ścianki tych, tych, tych takich głębokich wypustek, czy, czy grubych wypustek. Natomiast no, w tym momencie też gumka się przyda do tego, żeby poosłabiać wszystko na dole, żeby jeszcze bardziej tę kreskę udelikatnić i wtopić w białą plamę. Ja wiem, że niestety, ale rysowanie tego typu elementów to dla większości osób jest bardzo takie nużące, dla mnie też. Więc no, dobrze zostawić je sobie na taką późniejszą część pracy, kiedy już będzie sporo zrobione, sporo takiego fajnego rysunku. No tutaj widać, że już na górze się dużo dzieje. 
i taka myśl gdzieś tam w głowie się pojawia, że no dobrze, jeszcze trochę, już niewiele zostało, warto się trochę przemęczyć z tym i, i skończyć. Także no, od tego bym nie zaczynał, ale jak to jest już dwie trzecie czy trzy czwarte prace zrobione, to już chyba taka psychologia działa, że już warto, warto z tym pojechać dalej i dokończyć. I tak jak mówiłem na początku, no, figury geometryczne cieniowane w różny sposób gradientami, oczywiście wymierzone proporcje, no inaczej się nie da. No chyba, że ktoś jest jakimś mega znawcą takich elementów technicznych i wie, co rysuje dokładnie, no to tam sobie może jeszcze pododawać detali, ale to też do pracy dużo nie wniesie. To jest też jakiś element takiego, nie chcę powiedzieć tła, no ale jakiegoś takiego drugo, drugoplanowego. To jest element rysunkowy drugiego sortu, cytując klasyka. No i teraz w zasadzie zostają już tylko kółeczka do skończenia. Wcześniejszy szkic mi pokazuje, dokąd się skupiać, a odkąd już rozpuścić to. Dodaję trochę jeszcze takich rozbryzgów na dole. Wcześniej dodałem takich rozbryzgów rysunkowych. No one sugerują, co tutaj się dzieje, dlaczego to jest takie, takie miękkie i tak znika. Ale myślę, że to da takiej lekkości tej pracy. Oczywiście góra tych, tego koła fajnie, żeby troszeczkę się odcinała od białego tła, dlatego tutaj ją mocno przeszarzam. Natomiast spód, jeżeli się nawet będzie zlewał z tym, z tym, z tym podłożem, to ok, to jest takie zagranie mocno plastyczne. Jeżeli trochę cieniem, czy, czy tłem, czy, czy spodem, cieniem pod samochodem po prostu wzmocnie, no to te kółeczko się powinno ładnie, ładnie pokazać. Żeby to jeszcze tak uplastycznić, to też powycieram wszystkie elementy takie bardzo linearne, które nie wyglądają naturalnie, zostawię bardziej plamę. No a w tym pierwszym kole to po prostu widać bardzo wyraźnie grubości tych, tych elementów bieżnika więc też warto je zaznaczyć. Natomiast kreski, no kreski chyba muszą poznikać, żeby to wyglądało bardziej nienachalnie. To też zwróćcie uwagę na to, że im bliżej obserwatora czy, czy nas, tym te kontrasty są większe, a im elementy są bardziej odległe, tym, tym jest to wszystko bardziej wypłaszczone. Nie ma czerni, są bardziej szarości. Kilka takich plam na samym dole pomoże jeszcze złapać kontekst, gdzie jest cień, gdzie jest, gdzie jest podłoże. No i w zasadzie to tyle. Jeżeli podoba Wam się taki rysunek czy taki film w tej formule, to, to jeszcze raz zachęcam. Łapka w górę, miły komentarz, czy nawet komentarz dla zasięgów, bo to też coś daje. A zainteresowanych zapraszam na naszą grupę facebookową Kreosfera IT. Wszystko, wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Zapraszam i do zobaczenia.